Друзья, всем привет! Давно не выходил на связи именно на YouTube. Я не выпускал ролики где-то, ну, больше года уже. Сегодня хочу опять же поговорить про тему ОКР, но сегодня не будем о плохом, потому что я не хочу рассказывать про то, как выйти из состояния, как, вот, как оно само состояние. Да, у меня есть видео про то, как выйти, какое это состояние, как понять, что у вас ОКР. То есть есть видео на YouTube, вы можете зайти на канал, и посмотреть сегодня просто по просьбе людей в комментариях хочу поговорить о том какая жизнь после расстройства вот потому что очень многие люди писали вот расскажи пожалуйста как тебе живется после расстройства вот покажи больше моментов жизни то есть расскажи как поменялась жизнь и т.д. и т.п. Поэтому сегодня кратко я чуть-чуть вам расскажу про то, как поменялась жизнь, про то, что мне это дало в жизни, ну и вот про все те комментарии. Вот, наверное, начнем с того, как поменялась жизнь, да, как, ну, наверное, даже не как поменялась, а как я начал жить после расстройства, сразу вот после расстройства. Хочу сказать, что это максимально очень большое облегчение, наверное. Но ну, ну это самый большой кай. Вот первое время, когда ты выходишь с этого расстройства, тебе кажется, что ты просто разорвешь все. Вот. Ну, тебе настолько хорошо, э, настолько вот, вот эти плохие эмоции ушли, и их заменили хорошие эмоции. Вы понимаете, это, ну, на самом деле, это очень большой кайф. То есть я каждому из вас желаю, кто сейчас находится в этом расстройстве, ощутить этот кайф и стараться бороться работать над собой, чтобы выйти и ощущать эти приятные эмоции. Потому что за то время, как, когда я был в этом расстройстве, я ощутил очень много плохих эмоций, которых вообще не надо ощущать. То есть они нам вообще не нужны в жизни, да? Вот. В первую очередь, я первое время очень сильно набрал вес. Я помню, вот как сейчас, я набрал большой вес, там буквально где-то, ну килограмм 15-20 я набрал там за пару месяцев, потому что я, ну, я жил в кайфе, честно, жил вот максимально сильно в кайфе, я ел, что попало, я спортом не занимался, потому что на тот момент вообще ничего не хотелось, просто хотелось кайфовать и почувствовать чуть-чуть эту жизнь, понимаете? Вот. Потом со временем сейчас я уже собрался, уже полгода я начал заниматься регулярно спортом. Я занимаюсь фитнесом. Не профессионально, но так, полупрофессионал, скажем. Вот. За 4 месяца я скинул 30 килограмм. Это... Я пиздец этим горжусь. Я извиняюсь за мат. То есть, это... Как бы я начал работать над собой очень сильно. Начал развиваться в плане как-то, ну, финансово там, да. Начал что-то пробовать, да. Кстати, это очень сильно помогает, когда ты в самом расстройстве. Вот. Развиваться в плане финансов. Когда появляются финансы, оно чуть-чуть легче становится. Вот я это помню на тот момент. Но казалось бы, да, что тебе в, то время, в, такое, в таком состоянии тебе ничего не надо. Но именно такие моменты, они как бы чуть-чуть дают мотивацию и каких-то более-менее приятных эмоций. Вот. Так вот. Я похудел на 30 килограмм. Я весил 107 килограмм. Еще зимой вот потом я похудел буквально там даже не зимой а весной это было я за лето похудел до осени там за 3-4 месяца на 30 килограмм на самом деле мы же не говорим сегодня про то что вот надо худеть это не тема спорта но в любом случае я начал работать над собой я вернулся в тот ритм в котором я был раньше до этого расстройства понимаете вот в этом и смысл я начал жить той нормальной жизнью вот когда я делаю что-то для себя, я развиваюсь, я трансформирую себя как-то не только в плане физически, а вообще в жизни в целом, во всем. Вот. И на самом деле начал просто кайфовать от жизни очень сильно. Хочу сказать на то, что мне это дало в жизни, вот это расстройство. Понятно, что очень много плохого дало в тот момент, да, в, те, в том состоянии, да, это, ну... Я как бы это даже не могу сейчас вспомнить, если честно. То есть уже настолько все хорошо, что я уже вообще как бы, ну... И знаете, что самое главное, у меня сейчас нету вот этого, что вот у меня все хорошо, у меня все хорошо. Нет, я как бы 
ну, типа, я уже настолько в себе уверенный человек, да, у меня уже самооценка настолько сильно поднялась, что я вообще на такое не смотрю, вот, пусть, чтобы не сглазили, чтобы что-то такое нет, у меня уже такого нет, то есть этой мнительности, как раньше, вот этого всего уже давно нет, и это очень большой плюс, кстати, вот, так что вот как-то так, жизнь поменялась, пошло все на лучшее, и я хочу сказать, что, что это возможно, как бы, да, выйти с этого расстройства. Я показываю на своем примере, то есть я не играю, я такой, какой я есть. И жаль, что я не выходил раньше, когда я был в том состоянии, не говорил об этом. Потому что вы бы сразу увидели разницу, как, ну, как человек меняется просто. Есть один человек, есть другой человек, как бы. Но я особо, когда даже был в расстройстве, я старался не показывать это на людях, потому что, как бы... Обычные люди, люди, которые, ну, не то что обычные, люди, которые просто не проходили такие трудности, ну, ну, психологические вот такие моменты, они не поймут вас никогда. Они подумают, что ты, вы какой-то псих, там, вы какой-то ненормальный. Поэтому, как бы, я и старался вообще, ну, не афишировать это. Знали там какие-то люди, да, что я, ну, что мне хуево, да, что я чем-то там страдаю, ну, это мой какой-то круг, там, семья максим, максимум, и все, знаете, я... Ну, люди, которые этого не понимают, э, им лучше вообще, ну, они как бы не виноваты в этом, то есть им лучше не рассказывать об этом, э, то есть от них поддержки не будет, потому что если человек не понимает, что с тобой происходит, он, ну, он как бы и не знает, как себе помочь, понимаете? Что э, я, я могу сказать, вот, вы видите по мне, как бы, как я себя чувствую, да, как, э, ну, я веселый, я нормальный, я... Я могу только пожелать вам удачи и терпения. Вот в этом, в этом расстройстве очень важно. Терпение – это главный ключик. Не сдаваться и знать и то, что вот... Знать, понимать, видеть, что вот люди выходят с этого расстройства. Вот я, пример, я вышел с расстройства. Возможно, оно у меня навсегда. Возможно, оно у меня когда-нибудь и вернется. Но в любом случае, даже если оно и вернется, я буду знать, как выходить с него. Понимаете? Тут не надо знать, тут надо просто верить. Если ты вышел раз, ты выйдешь и второй, и третий, и четвертый раз. То есть вот все, вы просто не то, что вы должны верить в себя и понимать, что это фигня. Все, вот это фигня. Вот меня уже не пугают те мысли, вы понимаете? Вот раньше я, э, ко мне были, вот возвращались вот эти мысли, и они меня пугали. Сейчас же они иногда возвращаются, и мне, мне не то, что смешно с этого. Я говорю, ну и что, типа, вот. Вот, допустим, вот у меня была мысль, вот, что я раньше были вот этот страх смерти, что я, бля, там себя порежу или что-то такое. И сейчас, типа, возвращается это, я, типа, такой, ну и что, типа, вот я себя порежу. Ну, и пофигу, типа, знаете, у меня уже нету этого страха, знаете, что я, блядь, ножи прятали, вот вся вот эта дичь. Ну, это, короче, такое, вот. Так же самое и вы старайтесь, как бы, не то, что не обращать внимания, а высмеивать, вот высмеивать вот это состояние, вот эти страхи. Вы просто должны смеяться над ними. Ну, то есть, вернулся к вам какой-то страх, или вы же сейчас в этом состоянии. Ну, вы должны помнить просто, что, ну, что это не вы, вы понимаете? То есть, это, это не вы, вы чувствуете сразу, когда состояние меняется. И чтобы оно вас не поглощало, просто смейтесь над этим, и все. То есть, потому что оно не несет никакого смысла. Это такая иллюзия, которая вас просто пугает. И все, больше ничего нету в этом. То есть вы, во-первых, не было случаев, чтобы кто-то, блядь, я вот я и раньше говорил в видосах, чтобы вот люди думают об этом, и они этого делали. Таких случаев не было ни разу. Во-вторых, вот говорят, что вот су суицидальные там люди убивают себя из-за из из этого. Это тоже пиздеж, потому что не было таких случаев, что люди убивали себя из-за ОКР. Я никогда в это не поверю. Это все в вашей голове, это все сами вы себе делаете, больше никто, на это не влияет никакой человек, никакие факторы, просто ваши же мысли поглощают вас. Разберитесь в себе и вуаля, и все будет хорошо. Я могу вам пожелать только удачи, ну и опять же терпения. И я смог выйти, очень много людей смогли выйти, я общался с людьми, я знаю, кто вышел с этого состояния. Опять же... Не забывайте консультироваться с, с врачами, вот, с психотерапевтами. Там, найдите хорошего специалиста, который вам сможет помочь. Мне помогали, я могу рекомендовать 
психотерапевтов, психологов могу рекомендовать также хороших. Ну и медикаменты я тоже одобряю. Хотя я раньше говорил в каких-то видео, что я не одобряю. Но последний раз, когда э, у меня было расстройство, это было год назад. Вот у меня вернулось за эти два года. Мне где-то полтора месяца было плохо. Там были свои моменты, не суть. Мне медикаменты очень помогли. Буквально 2-3 недели я выпил. И я сразу вышел с этого расстройства. И все, я забыл. Блядь. Так что медикаменты я тоже одобряю. Правильно, не на длительное время. Их не можно долго пить. Потому что вы просто их чувствовать не будете. Вот. И, ну, то есть они не будут действовать на вас. Так что, в принципе, все. Как бы. Только терпение и вера в себя. Разберите себя. Чуть-чуть работайте над собой. Вы должны понять и найти ту самую причину. То самое начало. Вот от чего у вас началось это. И все. И тогда, тогда оно просто... Ну, оно не будет иметь никакого смысла. Так что вам я могу пожелать только удачи и, и все. И миру над головой, потому что это сейчас очень важно.